我还以为这两个家伙不回来了呢。昨天不知道玩哪儿去了，天黑了都没回家，看到我很激动啊！这两个小家伙，我往这一站，直接往我身上扑。棕头鸦雀这种鸟属于群居鸟的，一般一群几十到上百只，它们还有一个名字叫黄腾鸟，在草丛里面叽叽喳喳叫个不停的就是它们。你看这，昨天跟野外的鸟群一起飞走了。我还以为不回来了，这一大早又叽叽喳喳在门口叫个不停。看来这两个小家伙还舍不得离开我。哎呀，这一伸手就直接飞到我的手上来了。这是今年六月份休闲茶园的时候，我们在这翻找，看到的那五只小家伙，结果最后就存活了这两只。对我的感情特别的深厚，玩好了他们就回来了。直接站在我的手上晒太阳。野外这种鸟还是挺神秘的，它们天性胆小，在草丛里面只能听到它们叽叽喳喳叫个不停，很难近距离接触到它们。这两只就不一样了，看，可以让大家大饱眼福，零距离接触小飞鸠。哎呀，在我手上睡着了，你看，它把我手指抓着，太会享受了。这货一直给我手指抓着不放，边上那只都急坏了。好了，给你捏捏捏，不然等一会儿他们两个又要打架了。太可爱了，这一下都差不多了。哎，你看这家伙，这个暗完摸的，还想在我这儿蹭点吃的，在我手上到处找。看我没拿吃的，这两个家伙又打起了小算盘，我就知道你们两个，这一直围着我转，盯着我的瓶子，是不是想要这个？来，拿出来给你们吃一点，自己进来叼，盖子已经给你打开了。这小飞鸠块头实在是太小了，显得这个瓶子都格外的深，试了几次都没钓成功，钻到瓶子里面还是没有钓到。这两个小家伙急坏了，看来还是得我出手帮你们才行。来吧，为了怕它被虫子咬到，我还特意给它捏了一下，这一下高兴了，肥肉总算是到嘴了。另外一只也等不及了，来吃吧。叼着就跑了，高兴坏了。看，转了一圈，总算是找到了一个合适的树枝，把虫子按在这里吃。那个还在叼着到处飞。小小的黄腾鸟，吃东西仪式感倒是还少不了。好了，你们两个就尽情的享受大餐吧。<笑>